ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు ఎగ్దమ్ బిర్యానీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎప్పట్లాగే నా స్మాల్ రిక్వెస్ట్ నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నా ఛానల్ మీరు కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి అంటే అలాగే బెల్ బటన్ కూడా ఆన్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే ప్రాసెస్ చూద్దాం ఎలాగో ఇప్పుడైతే నేను బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ రైస్ మీ క్వాంటిటీ అన్నీ అయితే అన్నీ తీసుకోండి బాస్మతి బియ్యం అయినా సరిపోతుంది లేకుంటే బిర్యానీ అంటే కొంచెం బాస్మతి బియ్యం అయితే బాగుంటుంది లేకుంటే నార్మల్ రైస్తో కూడా చేసుకోవచ్చు మీకు అవైలబుల్లో లేకుంటే వీటిని అయితే టూ త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసుకోండి నీట్గా ఈ విధంగా వాష్ చేసుకొని మనకు ఓ గ్లాస్కి రెండు గ్లాసుల తరపున ఆ విధంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడైతే నేను త్రీ గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేశాను మనం వంపేసేదే కదా కాబట్టి ఇంకొక కొన్ని వాటర్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నట్లయితే అలాగే ఒక బిర్యానీ ఆకు సాజీరా అలాగే చెక్క లవంగాలు అనాసి పువ్వు బ్లాక్ ఇలాచి అలాగే అవన్నీ యాడ్ చేశాను మరాఠీ మొగ్గ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర ఏ మసాలా దినుసులు ఉంటే అవి యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే యాలుకలు కొంచెం అలా కొంచెం అలా దంచేసి వేసుకుంటే స్మెల్ రైస్ కంత చాలా బాగా పడుతుంది అందుకోసం నేను యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి యూజ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ నెయ్యి అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఆయిల్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే నేనైతే నెయ్యి యూజ్ చేశాను రైస్ కంత మనకు ఫ్లేవర్ చాలా బాగా పడుతుంది అలాగే కొంచెం సాల్ట్ రైస్కి తగినట్టు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఒక్కసారి అలా కలిపేసి బాయిల్ చేసుకోండి రైస్నంతా మనకి ఇలా నెయ్యి అలా యాడ్ చేయడం వల్ల పొడి పొడిగా వస్తుంది రైస్ అంతా చూడండి మనకి కొంచెం కుక్ అవుతుంది రైస్ అంతా మీకు చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది కదా జాగ్రత్తగా దగ్గరే ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే బాస్మతి బియ్యం మనకి మెత్తగా అయిపోతే బిర్యానీ బాగుండదు నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్యాన్ తీసుకొని వాటిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను అది కొంచెం హీట్ ఎక్కి మరీ ఎక్కువ హీట్ అవసరం లేదు కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత వాటిలో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేశాను అలాగే కొంచెం కారము అలాగే కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ యాడ్ చేసి మనం ముందుగా బాయిల్ చేసిన ఎగ్స్ను ఈ విధంగా కొంచెం ఘాట్లు పెట్టుకొని వీటిలో వేయించుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా వేయించుకోవడం వల్ల మనకి వాటికి చప్పదనం పోతుంది అలాగే మనకి దమ్ చేసుకున్నప్పుడు బ్రేక్ అవ్వకోకుండా ఉంటాయి మనము అటు ఇటు కదిపినప్పుడు చూడండి మనకు ఇక్కడైతే రైస్ కుక్ అయిపోతుంది అందుకోసం టూ సైడ్స్ అలా పెట్టుకొని మనం చేసుకుంటుంటే ఈజీగా తొందరగా బిర్యానీ అయిపోతుంది మనకైతే బాస్మతి బియ్యం ఈ విధంగా ఉడికితే సరిపోతుంది మరీ ఎక్కువ మెత్తగా అవసరం లేదు ఈ విధంగా బ్రేక్ అవుతే సరిపోతుంది వీటిని అంతా ఒక స్ట్రైనర్తో మనం వంపేసుకున్నాము చూడండి ఈ విధంగా వంపుకుంటే సరిపోతుంది మనకు రైస్ అంతా ఇక్కడ ఎగ్స్ కూడా అటు ఇటు కదుపుతూ మీరు నీట్గా ఈ విధంగా చుట్టూ కాల్చుకోండి నీట్గా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి ఎగ్స్ కూడా బాయిల్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్యాన్ తీసుకున్నాను మనం ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకి బిర్యానీలకి ఆనియన్స్ అనేవి చాలా ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఉంటేనే మనకి బిర్యానీ టేస్ట్ తెలుస్తుంది కొన్ని ఆనియన్స్ సపరేట్ తీసాను మళ్ళీ బిర్యానీకి కావాలి అందుకోసం ఈ విధంగా ఆయిల్ కొంచెం వేసుకొని ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోండి బాగా ఆనియన్స్ మీకు ఆనియన్స్ త్వరగా వేయాలంటే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు అలా కూడా ఈ విధంగా మనకు ఫ్రై చేసుకుంటే ఆనియన్స్ సరిపోతుంది మనకు ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యగానే ఆయిల్ ఇలా సపరేట్గా అవుతుంది మనకు తెలుస్తుంది వీటిని అంతా సపరేట్ చేసుకోండి ఇంకా అదే ప్యాన్లో నేను సేమ్ మసాలా దినుసులన్నీ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చెక్క లవంగము అలాగే సాజీరా అనాసి పువ్వు పెద్ద బ్లాక్ ఇలాచి అలాగే పెద్ద ఇలాచి చిన్న ఇలాచి అలాగే చెక్క లవంగం కూడా యాడ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ మీ దగ్గర ఏ మసాలా దినుసులు ఉంటే అవి యాడ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ కొంచెం అలా వేగిన తర్వాత ఇంకా మీ తటువే యాడ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు మీ వేగిన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఆనియన్స్ యాడ్ చేద్దాము ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి మనకి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాయి కదా ఇప్పుడు మనం పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము
ఈ పచ్చిమిర్చి అవన్నీ వేగాయి కదా కొంచెం పసుపు అలాగే కారం ఒక స్పూన్ ధనియా పౌడర్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూను ఇది గరం మసాలా యాడ్ చేశాను అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవి మీ స్పైసీని తగ్గట్టు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఉప్పు ఇవి సాల్ట్ కూడా మనం ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాము అన్నిట్లో ఇది నేను అల్లం వెల్లుడి పేస్ట్ యాడ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ అది క్లిప్ మిస్ అయింది మీరు యాడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా కలుపుకోండి ముందుగానే ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసినప్పుడే నేను యాడ్ చేశాను అది మర్చిపోయింది క్లిప్ మిస్ అయింది సో మీరు అప్పుడు యాడ్ చేసుకొని మీరు ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోండి బాగా ఇప్పుడైతే ఆ గ్రేవీలో అంతా నేను ఈ విధంగా యాగ్స్ యాడ్ చేసుకొని బాగా కదుపుకుంటున్నాను చూసు మెల్లిగా కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఎగ్స్ బ్రేక్ అవుతాయి మీకు గ్రేవీలాగా కావాలంటే ఇంకా కొంచెం పెరుగు కూడా యాడ్ చేసుకొని ఎగ్స్ యాడ్ చేయకముందే మీరు చేసుకోవచ్చు అలా కూడా గ్రేవీ కావాలనుకుంటే ఇంకా ఇంకా ఇంకొక టిప్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కావాలనుకుంటే మనము రైస్ బాయిల్ చేసాం కదా ఆ వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని కొన్ని ఇవి అంతా మనకు గ్రేవీ ఎక్కువగా చేసుకోవచ్చు అలా కూడా చూడండి మనకైతే గ్రేవీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఒక పాత్రలో మీరు ఏదైనా తీసుకోండి మీకు సరిపడే పాత్రను తీసుకొని మీరు తీసుకునే పాత్రలో ఈ విధంగా అడుగున కొంచెం మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పేస్ట్ అంతా యాడ్ చేసుకోండి కొంచెము యాడ్ చేసుకొని మనము ఇలా రైస్ మనం ముందుగా బాయిల్ చేసుకున్నాం కదా బాస్మతి రైస్ని ఈ విధంగా పొరలు పొరలుగా యాడ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఎంత పొడి పొడిగా వచ్చిందో రైస్ మనం ఆ విధంగా ఉడికించుకోవడం వల్ల పొడి పొడిగా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేశాను ఒక లేయర్ తర్వాత కొత్తిమీర పుదీనా కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ పుదీనా కొత్తిమీర యాడ్ చేయడం వల్ల నెక్స్ట్ ఇంకొక లేయర్ నేను ఎగ్ ఎగ్ గ్రేవీ అంతా వేస్తున్నాను ఇలా మీకు ఎన్ని పొరలు వస్తే అన్ని పొరలు వీలయ్యేలాగా వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సేమ్ ఫస్ట్ రైస్ తర్వాత ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ పుదీనా కొత్తిమీర తర్వాత ఎగ్ గ్రేవీ అంతా ఆ విధంగా వేసుకోండి సరిపోతుంది మనం ఇంట్లోనే ఎంత టేస్టీగా ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ చేసుకోవచ్చు చూడండి అన్నీ అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు నా దగ్గర అది కుంకుమ పువ్వు లేదు ఫ్రెండ్స్ అందుకోసం ఈ విధంగా కొంచెం ఒక పసుపు తీసుకొని వాటిలో త్రీ టేబుల్ స్పూన్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్ యాడ్ చేసి ఈ విధంగా స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి ఇంకా మీకు గీ కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ యాడ్ చేసుకొని మీరు మూత పెట్టేసి ఈ విధంగా టైట్గా పైన వాటర్ పెట్టేయండి నేను గీ ఆల్రెడీ ఆన్ రైస్ ఉడికించేటప్పుడు వేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు వేయలేదు ఇప్పుడు కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు ఇంకా స్మెల్ బాగుంటుంది చూడండి ఈ విధంగా దమ్ చేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ చాలా స్మెల్ అంతే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో ఎలా ఉందో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనము టెన్ మినిట్స్ కంప్లీట్ అయింది చూద్దాము ఇప్పుడు మన బిర్యానీ ఎలా ఉందో చూడండి ఎంత ఎమ్మీగా ఉందో చూస్తుంటే మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి ఎంత పొడి పొడిగా ఎంత ఎమ్మీగా వచ్చిందో మీరు చూస్తుంటేనే అర్థమవుతుంది నోరు ఉడుతుంది కదా మన ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా చూడండి మనకి ఎగ్స్ కూడా బ్రేక్ అవ్వలేదు ఎక్కడ మనకి ఇలా ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల బ్రేక్ అవ్వవు ఫ్రెండ్స్ ఎమ్మీ ఎమ్మీగా ఒక మనం పెరుగు పచ్చడి రహిత చేసుకొని ఈ విధంగా పెట్టుకొని సైడ్ డిష్గా తినచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇంతే ఈరోజు టీవీ మన ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే టిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము ముందుంటాను థ్యాంక్ 